നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര സംവാദ പരിപാടിയായ നാം മുന്നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് ഈ സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാവി പരിപാടികളും നാം മുന്നോട്ടിന്റെ ഈ വേദി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ നാം മുന്നോട്ടിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കിഫ് ബി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ കെ എം എബ്രഹാം മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രധാന നിരവധി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നതുമായ ഡോക്ടർ കെ ജയകുമാർ വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റും മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗവുമായ ഡോക്ടർ റാണി നായർ ചലച്ചിത്ര താരവും അധ്യാപികയുമായിരുന്ന രചന നാരായണൻകുട്ടി എന്നിവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം ഈ നവകേരള മിഷനിലെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടു നെഞ്ചിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി കുളങ്ങളും പുഴകളും വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ നമ്മുടെ നാട് എവിടെ നോക്കിയാലും വൃത്തിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ശുചിയായിരിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇടപെടൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം പറ്റുക ഒന്ന് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം അത് ഒരു പരിധിയോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ഈ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹാരമാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണം തന്നെ വേണ്ടി വരും അക്കാര്യത്തിലും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ആറേഴ് സ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങൾ നല്ല വേഗതയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആ തെ പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നത് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല ഇപ്പോൾ വളപ്പിശാല നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് നാറ്റം കൊണ്ട് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി തൃശ്ശൂരിൽ അതുപോലൊരു പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നം നാട്ടുകാർ ഒരു ദുരനുഭവത്തിൽപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരും എതിർക്കുന്ന നിലവാണ് അത് അത് സംഭവിച്ചത് ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ടീം നമ്മുടെ സി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാനിനെ പറ്റി അവർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്ന് വല്ല മണോ മറ്റോ ഉണ്ടോ പുറത്ത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ജനീവേ തന്നെയാണ് ആ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റിയിലാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പ്ലാനിനകത്ത് പോയതാണ് നിയമസഭയിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിനേക്കാളും വൃത്തിയുണ്ട് അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആ റൂമിന് എന്തെങ്കിലും മോശമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു താരതമ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത്രയും വൃത്തിയിലാണ് ആ സാധനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദൂഷ്യവും ഇല്ല സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് സാധ്യാകുന്നതാണെന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക പ്ലാന്റുകൾ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവണം എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണം മാലിന്യം വേർതിരിച്ചിടുക അത് കൊടുക്കുന്ന നില വരിക അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം നമ്മൾ അങ്ങനെ സഹകരണമുണ്ടോ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആ ലൈനിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ സഹായം ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നദികളുടെ കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ സ്വയമേവ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ വരട്ടാറും മറ്റും പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ച അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അത്
അതോടൊപ്പം ഒരു ചട്ടവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ നദികളിൽ എറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന നിലയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജൈവ കാർഷിക രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചത് അതിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി പൊതുവെ വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും തരിശ് നിലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നില നാട്ടുകാർ നല്ല നിലക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊതുസമൂഹം ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത നില തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതോത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജനുവരി മാസം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ തദ്ദേശ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു മെയ് മാസത്തിൽ നടന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജാഗ്രതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സി എം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുണ്ട് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ അവയർനെസ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൊതുജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവയർനെസ് സൃഷ്ടിക്കുക ഇത് സർക്കാരും മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ജി ഓസ് അതായത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് സഭ ഇവര് ഇവരെ ഇവരൊക്കെ കുടുംബശ്രീ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു മിഷനാണ് ഈ രീതിയിൽ പോലെ ശരിക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ മൊത്തം വേസ്റ്റും അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഒരുപാട് എണ്ണയും ഒരുപാട് നോൺ നോൺ വെജും ഒക്കെ ഉള്ള അത് നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തൊരു മലയാളിയായിരുന്നു അത് ഇത്രത്തോളം എന്നിട്ട് ആ സിറ്റിക്കകത്ത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു സ്മെല്ലും ഒന്നുമില്ല ഇനി ശരിക്കും കേരളത്തിൽ പല നല്ല പദ്ധതികളും ഈ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തോന്നും ക്യാബിനറ്റ് ഈ ഇടയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ വായിച്ച് ഒരു ആറ് സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ അതിൽ സി എം എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിന് വേണ്ടി സി എം എടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇനി ചർച്ചയില്ല ആദ്യം കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ചർച്ചയില്ല ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നു ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ അപ്പാക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പകരം സ്ഥലവും വീടും തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവേ ശുചിത്വബോധമുള്ളവരാണ് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശുചിത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിയുടെ ശുചിത്വത്തിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തകരാറ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്നതും വേഗം പൊതുവഴിയിലേക്കോ അടുത്ത പറമ്പിലേക്കോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രീതി കാണാതെ ആരും കാണാതെ കണ്ടാലും വലിയ തകരാറില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ട് വർഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ജനങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആണ് അല്ലാതെ സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണം പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡോക്ടർ മേരി ജോർജിന് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗവേഷണാർത്ഥം ബ്രസീലിൽ പോയി ഫോർത്തോ അലിഗ്രേ അവിടെ സ്വീവേജ് വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കുടിവെള്ളമായിട്ട് ആ പട്ടണം മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു പോയിരുന്ന ടീമിന് അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കിഴക്കേ കോട്ട മുതൽ എറണാകുളം അതുപോലെ കോഴിക്കോട് എല്ലായിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സീവേജ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ ശുദ്ധജലമാക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരെയും അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഭാഗികമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ടൂറിസമാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതകൾ അപ്പം അതിന് ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം അത് സാർ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒറിജിനിൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷേ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അത്യാവശ്യം സർ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ് പല സ്ഥല രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്ക
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പോലെ ബോർഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്കും പറമ്പിലേക്കും ഇപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കർശനമായിട്ടുള്ള വേണ്ടി വന്നാലൊരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് തന്നെ ഇത് വിധേയമാക്കണം സാർ അല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രം ആര് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടിട്ടോ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടോ മാത്രം ഇത് വിശ്വസിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം പുഴകൾ മലിനമാവുന്നുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ പുഴകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ചോദ്യമില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങോ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലൊന്ന് പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് വലിയ പ്രയാസം വരില്ല സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടു കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും ചില സ്ഥലത്ത് നേരത്തെയുള്ള ദുരനുഭവക്കാർ ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് വരും പക്ഷേ അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് വേറെ ഒരു മണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെല്ലാവരും ഇതിന് കൂടെ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു ജൈവ കർഷകനുണ്ട് ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ഓ ജൈവ കൃഷി എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് പ്രായോഗികമാണ് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കർഷകർക്ക് അത്ര പ്ര പ്രയോജനകരമല്ല ഇപ്പം ഹോർട്ടികോർപ്പിനെ പോലുള്ളവർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് അവർ വന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടനിലക്കാരനില്ലാതെ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഇത് സംഭരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ കേരളത്തിൽ ഇതിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സഹായം കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ജൈവ കൃഷിയുടെ കാര്യം ഞാനൊരു കർഷകന്റെ മകൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കൃഷി നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള നാടൻ വിത്തും നാടൻ പശുവും നാടൻ പച്ചക്കറികളും നാടൻ നാട്ടുമരുന്നും വരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തും ജൈവ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹകരണ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഗ്രീൻ മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അതിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട് സാർ ജൈവ കാർഷിക രീതി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത നശിച്ചു പോകലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിങ്ങനെ കോരിയാൽ അതിനകത്ത് ജീവികളുണ്ടാവും മണ്ണ് കളച്ചാൽ വരാന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ മണ്ണര ഉണ്ടാവും നല്ലോണം നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കാണാനുണ്ടാവില്ല എല്ലാ പറമ്പിലും ഈ തുമ്പയുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന മാറ്റം ഈ അമിതമായ രാസപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ട നശിച്ചു പോകുന്ന നില വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുവെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അതാണ് ജൈവ കാർഷിക രീതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മണ്ണിനെ കൂടി സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയാണ് അതേസമയം ഈ ജൈവ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാർക്കറ്റിനൊരു പ്രശ്നം കർഷകർ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിൽ സർക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിന് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകൾ വേണമെന്നാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും എല്ലാ വില്ലേജിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് അത് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആ വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് സർക്കാർ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അത
അപ്പോൾ രാസപ്രയോഗങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളിൽ വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതും കർക്കശമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശോധനയും നടപടിയും കർക്കശമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും കൂടി കൂടിയ വില കർഷകർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എല്ലാ കർഷകർക്കും പത്ത് സെൻറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവനും അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന കക്ഷി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ ചെലവും അതിൻ്റെ പകുതിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള താങ്ങുവില കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ഒന്നും ഫലപ്രദമായില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വിളകളുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്ങുവില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അതിനും അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് ശക്തമായിട്ട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിഭവശേഷി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നല്ല ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളം ഒരു കാലത്തും കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യം പോയ വർഷങ്ങളിൽ നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു വിഷമയമായ പച്ചക്കറികൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ കേരളക്കരയിൽ പച്ചപ്പിന്റെ കാറ്റ് തിരിച്ചു വീശി തുടങ്ങി കേരളത്തെ ഹരിത സമൃദ്ധിയിലാക്കാനുള്ള ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് പോയ വർഷം കൈവരിച്ചത് ഒഴുക്ക് നിലച്ച വരട്ടാറടക്കം ചെറുതും വലുതുമായ ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ നീർപ്പുഴകളും തോടുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കനാലുകൾ ശുചീകരിച്ച് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൊണ്ടുവന്നു വികസനത്തിന്റെ മറവിൽ തരിശിട്ട ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഹെക്ടർ തരിശു നിലത്ത് കൃഷിയിറക്കി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഹെക്ടർ തരിശു ഭൂമിയിൽ അധികമായി പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി ഗുണമേന്മയുള്ള വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി വിപണിയിലെത്തിച്ചത് മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി വിജയകരമായി ആരംഭിച്ചു നഗരത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആറ്റിങ്ങൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരും വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതും ആറ്റിങ്ങൽ നഗരമധ്യത്തിലാണിത് ഒരു ചെറിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഏക്കർ കൂടുതൽ ഇല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അതിലോ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് ജില്ലയിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറേ പ്രദേശങ്ങൾ വയനാട് ജില്ല മുഴുവനും ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി അവർ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും കാരണം ഒരു കീടബാധയും ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറികളാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കീടനാശിനികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന കീ പച്ചക്കറികൾ ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ മുഴുവനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജമാണിക്യത്തെ പോലെയുള്ളവരോട് ജൈവം എന്ന് പറയുന്നവരെയും ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അങ്ങ് കൊടുക്കണം സേഫ് ടു ഈറ്റും ജൈവവും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ സേഫ് ടു ഈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത് ജൈവ കൃഷിയും അതേസമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് അതിസുന്ദരമായ നാടാണല്ലോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാട് വലിയ നല്ല നാടാണെന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പോയാൽ ഇതാ അതേ നാടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള നാടാണ് ഇത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കയറി ഒരു വര വരവിൽ പ
ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ നാടിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല പൊതു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിനാണ് നീങ്ങുന്നത് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ വളരെ നന്ദി സി എം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഓരോരുത്തരോടും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹകരിച്ചതിന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി ഒപ്പം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആശ്രയമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് നിർലോഭമായ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ജനകീയ സർക്കാർ പുറം ലോകത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ അറിയാത്ത കാപട്യങ്ങളില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ദൂരെ പ്രകൃതിയുടെ മടുത്തട്ടിൽ ജീവജാലങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്ന ആദിവാസികൾ കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒന്നര ശതമാനം ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഇവർക്ക് കരുത്തും കരുതലുമാവുകയാണ് കേരള സർക്കാർ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ യുവതി യുവാക്കൾക്കായി നടത്തിയ പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് കേരള പോലീസിൽ നിയമനം നൽകി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി നൽകുന്നത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ നിയമനം ലഭിച്ച എഴുപത്തിനാല് പേർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി മലയാളികളുടെ ഓർമ്മയിലെ തീരാ നൊമ്പരമായ അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിന്റെ സഹോദരി ചന്ദ്രികയും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് നിയമന ഉത്തരവ് സ്വീകരിച്ചു മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായധനമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നേരത്തെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു പോലീസിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയത് സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അടക്കം ഭേദഗതി ചെയ്ത് നിയമന നടപടി വേഗത്തിലാക്കിയിരുന്നു പലരെയും നേരിൽ കണ്ട അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു നിയമന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരെയും വനം വകുപ്പിൽ അൻപത് പേരെയും പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിയമിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഇനിയും സംഘടിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യനീതിയും സമഗ്ര വികസനവുമാണ് സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും സർവോന്മുഖമായ വികസനവും ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അതിനായാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള പൊതുധാരണ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടക്കുന്നത് ഈ വേദിയിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ തുടർ ചർച്ച അടുത്തയാഴ്ച കാണാം നമസ്കാരം